టైలరింగ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మన దగ్గర కొన్ని టైలరింగ్ మెటీరియల్స్ ఉంటే చాలా ఈజీగా టైలరింగ్ చేయొచ్చు టైలరింగ్ చేసేవారికి ఉపయోగపడే విధంగా కొన్ని టైలరింగ్ మెటీరియల్స్ని గివ్ అవేలో గిఫ్ట్గా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాము పదిహేను రోజుల పాటు అంటే ఇరవై ఏడవ తారీఖు వరకు మన ఛానల్లో గివ్ అవే రన్ అవుతుంది మీరు ఈ గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే మీరు చేయవలసిందల్లా ఈ రోజు నుండి పదిహేను రోజుల పాటు మన ఛానల్లో అప్లోడ్ అయ్యే వీడియోను లైక్ చేయాలి కామెంట్ చేయాలి అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తరువాత కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఫేస్బుక్ ఇన్స్టా లింక్స్ ఇస్తాము ఫేస్బుక్ పేజ్ని లైక్ చేయాలి ఇన్స్టాలో మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వాలి ఇలా మొత్తం పదిహేను రోజుల పాటు గివ్ అవే రన్ అవుతుంది పదిహేను రోజుల తర్వాత ఈ పదిహేను రోజుల పాటు పెట్టిన వీడియోస్లో నుండి కామెంట్ని పిక్ చేసి విన్నర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాము మొత్తం ముప్పై మందిని సెలెక్ట్ చేసి వారికి ఈ టైలరింగ్ టూల్స్ని గివ్ అవేలో ఇస్తాము హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది దానిని ఆన్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు మేము వీడియో అప్లోడ్ చేసినా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం డిజైనర్ బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పీసుల్ని ఒక్కొక్క పీసుల్ని అన్ని పీసులు లైనింగ్ పీస్ బ్లౌజ్ పీసుల్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్ పీసులు కట్ చేసాము కట్ చేసిన తర్వాత చివరన చిన్న పీస్ తగ్గింది కదా ముందుగా ఈ తగ్గిన పీసుల్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని తీసుకొని ఈ పీస్ని ఈ లైనింగ్ పీస్కి ఎక్స్ట్రా జాయింట్ చేసుకోవాలి పై వైపున మరొక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇదే విధంగా రెండవ వైపున ఎక్స్ట్రా పీస్ని జాయింట్ చేసుకోవాలి ఈ పీస్కి మనం రాంగ్ సైడ్న ఇలా జాయింట్ చేసాం ఇదే విధంగా మనం మార్క్ చేసాం కదా ఈ మార్కింగ్స్ పక్క పక్కనే వచ్చేలా చూసుకొని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా పీసులు జాయిన్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి హ్యాండ్ పీసులు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా ఈ రెండు హ్యాండ్ పీసులకి ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని జాయింట్ చేసుకున్న తరువాత ఇప్పుడు మనం ఈ చివరల మొత్తాన్ని కట్ చేసుకోవాలి
మనకి ఈ లైనింగ్ పీస్ కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా ఇదే విధంగా ఒకవేళ హ్యాండ్ పీస్కి ఎక్స్ట్రా పీసులు జాయిన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ లైనింగ్ పీసులకి ఎలా అయితే జాయిన్ చేసుకున్నామో అదేవిధంగా ఈ హ్యాండ్ పీసులకి ముందుగా ఎక్స్ట్రా పీసులని జాయిన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇదే విధంగా రెండో హ్యాండ్ పీస్కి ఎక్స్ట్రా పీసులని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు హ్యాండ్ పీసులకి ఎక్స్ట్రా పీసులని జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్ పీస్ రాంగ్ సైడ్ లోపల వైపునకు వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి రైట్ సైడ్ పై వైపునకు రావాలి ఈ పీస్కి పై వైపున మనం ఎక్స్ట్రా పీసులు జాయిన్ చేసాం కదా ఈ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పై వైపునకు వచ్చేలా చూసుకోవాలి ఇలా పెట్టి స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఖర్చులు లోపల వైపుకి వెళ్తుంది ఇలా పెట్టుకుని ఈ చివరన కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా ఈ రెండు హ్యాండ్ పీసులని జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేయాలి లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసి పై వైపున ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ పీస్కి చుట్టూ కుట్టు వేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ పీస్కి చివరన ఒక లేస్ను పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి రెండవ చివరన మరొక కుట్టు వేసుకోవాలి
ఇదే విధంగా రెండవ హ్యాండ్ పీస్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ పీసులను తీసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ పై వైపుకు వచ్చేలా పెట్టుకొని ఈ పీస్కి పై వైపున లైనింగ్ పీస్ని పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని కుట్టు వేసుకోవాలి ఈ నెక్ వైపు దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడి నుండి ఈ చివర నడుం బెల్ట్ వేసే అవసరం లేకుండా ఈ చివరి వరకు కుట్టు వేసుకోవాలి కరువు తిరిగే దగ్గర టక్సులు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ లైనింగ్ పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత పైన మరొక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ టక్స్ వేసుకోవాలి ఇలా బ్యాక్ టక్స్ వేసుకొని ఇప్పుడు లేస్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి రెండవ చివర మరొక కుట్టు వేసుకుందాము ఈ పీస్ సైజులో కాజాల్ బెల్ట్ వేసుకోవాలి
ఈ పీస్కి కరెక్ట్గా సరిపడా చూసుకొని ఇలా మార్క్ చేసుకొని ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఈ చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ మార్కింగ్ వరకు ఇలా ఒక కాజాల్ బెట్లా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఈ పీస్కి లోపల వైపు నుండి ఇలా పెట్టి కుట్టు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఒక పీస్ని జాయింట్ చేసాం కదా ఈ పీస్ని ఎలా అయితే జాయింట్ చేసి లేస్ వేసుకున్నామో ఇదే విధంగా బ్యాక్ పార్ట్లో రెండో పీస్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి కాకపోతే ఒక పీస్కి మనం కాజాల్ బెల్ట్ జాయింట్ చేసాం ఈ పీస్కి పై వైపున కాజాలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పీస్కి ఇలా ఈ లోపల వైపున హుక్స్లు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మొత్తం హుక్స్లు పెట్టిన తర్వాత బ్లౌజ్ లుక్ ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్లో మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలి బ్లౌజ్ పీస్ పై వైపునకి ఈ పీస్కి పై వైపున లైనింగ్ వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని మధ్యలో కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు నెక్ వైపు నుంచి కుట్టు వేసుకోవాలి నెక్ క్రౌన్ తిరిగే దగ్గర మధ్య మధ్యలో టక్సులు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ లైనింగ్ పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసుకొని పై వైపున మరొక కుట్టు వేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్లో నెక్ వైపున లేస్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండో పీస్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండు పీసుల్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో డాట్స్ని మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అయితే కొత్తగా స్టిచ్ చేసుకునే వారికైనా సరే చాలా ఈజీ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత 
రెండు పీసులు ఇలా ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్లో ఉండేలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో నుండి మనం ప్రిన్స్ కట్కి ఎలా అయితే మార్క్ చేస్తామో నాలుగు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుండి ఒకటిన్నర ఇంచ్ ఒకవైపున ఒకటిన్నర ఇంచ్ ఒకవైపున ఉండేలా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకొని ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుండి తొమ్మిదిన్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక డాట్ పెట్టుకోవాలి ఇది మనకి కర్వ్ తీయడానికి కరెక్ట్గా ఇక్కడ నుండి కర్వ్ తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ రౌండ్ తీస్తాం కదా ఆమ్ రౌండ్ ఈ రౌండ్ దగ్గర ఒక పావు ఇంచ్ కర్వ్ తీయడానికి ఇప్పుడు మనం ఈ డాట్ని ఈ డాట్ని ఈ డాట్ని ఇలా ప్రిన్స్ కట్ షేప్లో మార్క్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ డాట్కి ఎదురుగా ఇలా స్ట్రైట్గా ఒక టాక్స్ వేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత మార్క్ చేసుకొని ఈ మార్కింగ్ చేసిన ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు పీసుల్ని పై వైపున ఈ రెండు పీసుల్ని జాయింట్ చేసుకోవాలి ఈ పీస్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఈ చివరి నుండి జాయింట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ పీస్ ఈ పీస్ కరెక్ట్గా వస్తుంది చూసారు కదా ప్రిన్స్ కట్ షేప్లో జస్ట్ ఇక్కడ కట్ చేసాము ఈ కట్ చేసిన పీస్ని జాయిన్ చేసాం చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా ప్రిన్స్ కట్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఒక టాక్స్ వేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో మనం మార్క్ చేసాం కదా ఈ మార్కింగ్ దగ్గర మరొక టాక్స్ వేసుకోవాలి ఈ పీస్ని ఎలా అయితే జాయింట్ చేసామో అదేవిధంగా రెండో పీస్ని జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ పీస్ని ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని ఈ చివరిన అంచుని ఇలా లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టు వేసుకోవాలి ఈ చివరిన అంచుని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసుకోవాలి ఇదే విధంగా ఈ చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పీస్ని ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్కి ఇలా లోపల వైపు నుండి ఇలా పెట్టుకొని కుట్టు వేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్కి 
చివరన రెండు ఇంచుల గ్యాప్ వదిలి ఇక్కడి వరకు మాత్రమే ఈ బెల్ట్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ పీస్ని ఎలా అయితే జాయింట్ చేసామో ఇదే విధంగా రెండవ పీస్ని ఇలా ఇక్కడి వరకు కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ స్టిచ్ చేయడం పూర్తయింది ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ మొత్తాన్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తరువాత ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ని ఇలా పెట్టుకొని షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్ పీసులు జాయిన్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ పీస్లో ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసిన ఈ టక్స్ ఒకసారి గమనించుకొని ఈ టక్స్ ఫ్రంట్ పార్ట్లో వచ్చేలా చూసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ టక్స్ దగ్గర ఈ షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర హ్యాండ్ పీస్ మధ్యలో టక్స్ వచ్చేలా చూసుకొని ఇక్కడి నుండి హ్యాండ్ పీస్ని జాయింట్ చేసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్ పీస్ని జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా లూజుల్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సైడ్ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఖర్చుల కోసం 
ఎక్స్ట్రా ఓ రెండు మూడు కుట్లు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇటువైపున ఎలా అయితే హ్యాండ్ పీస్ జాయిన్ చేసి సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకున్నాము ఇదే విధంగా రెండవ వైపున హ్యాండ్ సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండవ వైపున కూడా హ్యాండ్ పీస్ సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకుంటే రెడీమేడ్ స్టైల్లో ఉండే బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయడం పూర్తయింది ఇలా చాలా ఈజీగా మనం రెడీమేడ్ స్టైల్లో ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫ్రంట్ బోట్ నెక్ దగ్గర ఇక్కడ వరుసగా కావాలి అనుకుంటే మనకు నచ్చిన కలర్ బటన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇలా పెట్టుకుంటే చూడటానికి లుక్ చాలా బాగుంటుంది మొత్తం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత బ్లౌజ్ లుక్ అయితే ఇలా వస్తుంది కొంచెం పార్టీవేర్ బ్లౌజ్లు డిజైన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా మనకు నచ్చిన కలర్ బ్లౌజ్ పీసును తీసుకొని హ్యాండ్ పీస్ కావాలి అనుకుంటే సేమ్ పీస్ వేసుకోవచ్చు లేదా హ్యాండ్స్కి బ్లౌజ్ వరకు ఒక కలర్ తీసుకొని హ్యాండ్స్కి నెట్ వేసుకున్నా సరే ఈ ప్లేస్లో చాలా బాగుంటుంది ఇలా మనకు నచ్చినట్టుగా రెడీమేడ్ స్టైల్లో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముద్రా వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి